首领，那就是传说中的轩辕神剑。神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑，神剑在手，神剑在手，赵无敌，赵无敌。黑风，神剑乃天神所赐，与你何干？渊源神剑志在必得，如有不从，死有余辜。只要有我在，绝不会让神剑落入你等妖孽之手。你想夺神剑，痴心妄想。是的，勇士一定要活下去。苍天保佑，保佑我儿逃过此劫。往哪里跑？虽是受累，却一心向善。如今，我愿意度你修行，只要你潜心修炼，终有一日可修成人形。<笑>
恭喜宁公子，高中乡试科举第一名。有了有了，谢谢官爷，谢宁公子，谢老七啊，太好了太好了，恭喜恭喜恭喜，谢谢大伙，恭喜谢谢大伙，恭喜谢谢大伙，恭喜恭喜。今儿个我做东，咱们诸位同窗，好好的热闹热闹。好。天的，哪来什么妖怪啊？哎呀，妖怪就是妖怪，配不是鬼魂。管你今天白日还是深更半夜啊！我告诉你啊，我是一个捉妖人，我是跟那群狐狸过来的。再告诉你一遍，想要活命的话，赶紧走。你别在这瞎说了。这位姑娘，我等都是读圣贤书之人，对于乱立怪神之说，一概置之不理。你就别在这儿妖言惑众了。麻烦你给我们行个方便，我们还要比赛呢，是不是啊？对对对，下一场。真是太棒了！当然了，既然是同窗，一定会互相照顾的。怎么回事啊？刚才天还好好的，怎么突然起雾了？这是啊，那边也是啊。赶紧走，赶紧走！哎，可哪条路才是回家的路啊？少爷，雾没了。哎，少爷，前面好像有人家。对对对，先去问问路。哎，坐坐。漂亮吧？是不是？哦，乖乖，这森林里什么时候开了这么大一家酒楼啊？我怎么一点都不知道啊？真是见了鬼了！各位客官，怎么都愣在门口啊？里面好酒好菜已经备好，快随奴婢们进去吧。哎，哎对啊对啊，都到门口了，就进去喝两杯吧。这个。哎呀，天色都这么晚了，我娘她一定在家等着我呢，我还是赶紧回吧。哎哎哎，走啊！宁兄，今天是庆祝我们高中，一定要不醉不归啊！哎，走走走走，不醉不归。哎呀，走了，去喝几杯吧。哎，姑娘，哎，喂喂喂，进去玩吧。哎，我娘她她还在等着我呢。哎，姑娘。
这位姑娘，我们白天蹴鞠的时候，你就腰怪长腰怪短的，这现在你还跟着我们来捉妖了，我说你是不是有毛病啊？<笑>你就是个笨蛋，一群书呆子，你们真的以为这个酒楼是真的吗？这只不过是这群狐妖变得假象，故意来迷惑你们的。<笑>这位姑娘，话可不能乱说，我看呀、啊，你才是被鬼迷了心窍。狐妖，我看你就是杀人想抵赖，拉他去见官，快过来，别让他跑了。好，那我今天就让你们看看这里的真相。姐姐，你是来救我的是吗？少爷，他们过来了。少爷，宁采臣。你的死期到了，小欢。闲事的好，真巧，我千里迢迢来到这儿，就是要管这档闲事。你们俩待在圈子里，啊，千万别出来！喂，高人。你你要去哪儿啊？我我们怎么办？少爷，少爷，宁
彩尘。我看这一次，有谁能救得了？小姐。干什么？千年修行眼看就要修成正果，你却要在这个时候犯下杀戒。那些书生与你有何冤仇？你为什么要杀他们？为什么？哼，妖怪就是妖怪，杀人吸血是他的天性。我看你也是修道之人，斩妖除魔那是我们的天职，何必跟他废话？斩妖除魔，哼！就凭你这三脚猫的本事，本姑娘今天要好好教训教训你。脾气这么不好，睡会儿吧。小倩，这到底是怎么回事？不关你的事。不关我的事。当初是谁哭着喊着要我引渡成仙的？眼看着快要成功的时候，却为了这么一群书生毁了这件事情，这，这还不关我的事！你快要把我气死了，小倩，你我之间没有什么不可以说的，你有什么快说出来，知道吗？也许我可以给你出出主意，修正人行不义，你不要再犯错了。娘，舅，小倩，我回来了。小倩，你可回来了，担心死娘了。小环他，他怎么样了？小环的内脏被朕伤了，虽无性命之虞，恐怕也要休息一段时间才行的。小倩，到底是怎么回事？不是说你们去杀宁采臣的吗？怎么小环受了这么重的伤啊？是燕赤霞，他他突然出现。那宁采臣呢？死了吗？对不起，娘，是女儿我没用。不过你放心，下一次我一定可以亲手取了她的狗命的。救命！救命！彩晨，娘，你怎么样了，孩子？娘，真的是你啊！狐狐妖，狐妖，狐妖要吃了我！我知道，我知道，你别害怕，现在没事了啊！啊，是道长把你送回来的。啊，多谢道长救命之恩。公子不必多礼，这只是举手之劳。你现在身体还很虚弱，要多多休息。啊，啊，道长，我儿的身体不打紧吧？哦，夫人放心，公子只是受惊过度。只要喝了我这碗安心定神的符水，很快就没事了。啊、哦，来，儿，快喝了吧。多谢道长。好好歇着啊。谢谢道长。好。哎呦，夫人，少爷，你醒了！我还以为你醒不过来了呢。呸！
，狗嘴里吐不出象牙来，你才醒不过来了呢。我这不是关心你吗？哎，对了，少爷，我刚才去过县衙了，说昨天被狐妖咬死的那些柿子已经运回来了，是吗？哎，昨日还一起饮酒作诗，而现如今，却是阴阳相隔，世事真是无常。六道轮回，生死有命，公子也不要太执着了。哦，对了，小四，你有没有跟县大人说，昨天晚上我们遇到了狐妖，让他早家防范？啊，那个县令，我都说破嘴了，就是说没有狐妖，说咱们喝多了酒产生了幻觉，所有人都被当作。是被野兽咬死来处理的，你说平白无故哪来那么多野兽，能咬死那么多人呢？他还说过两天开一个公祭大会来超度世子的亡灵，依我看呢，那些世子要死不瞑目了。道长，你说这该如何是好？其实，这样也好，本来这些妖魔鬼怪的事情，凡人还是不要见了为好。县令大人此举，倒是省了我不少的事。可是狐妖如果要是再来的话，那岂不是糟了吗？放心，这件事有我燕赤霞。哎，还有我。去去去。<笑>下次要等到什么时候才有机会，暂且不说。目前最主要的，是要向黑风主任请罪。等你妹妹醒了，我们就去黑风山。娘，其实我一直不太明白，杀宁采臣是为了报我狐狸一族的家仇，这和黑风主人有什么关系？多怪娘，只是让你们姊妹俩去杀宁采臣报仇，却没有告诉你们真实的情况。其实我一直想问，宁采臣和我们有什么深仇大恨？他只不过是一介书生，又怎么会害得我们狐狸一族几乎灭门呢？害得我们狐族差点灭门的，不是宁采臣，是他的祖先宁定光。一千年前，我们的先祖灭臣和铸剑大师宁定光。还有黑风老妖，是八拜之交。宁定光是个剑痴，他无意得到一块女娲补天的晶石，所以集毕生之力，铸成一把绝世宝剑。为了让这把剑能够集天地灵气，宁定光决定进行血祭。他不顾与聂晨的情谊，要以一百只狐狸的鲜血为宝剑开刃。因此，我们狐族所剩无几，再也没有了往日的繁荣，到处受欺负。后来，是黑风帮助我们重建了狐狸洞，又让我们依附于他的黑风山。在他的帮助之下，我们狐族。才渐渐有了今天的起色。可是说到底，是宁定光让黑风没有了元丹，损了千年的道行。我们杀他的后人，虽说是我们的家仇，可对于黑风，也算是替他报仇。所以我就说，这次的行动绝对不能有任何的闪失。可没想到，娘，你别担心了，我会向黑风老妖解释的。宁采臣的命，我一定会送到他的手上。
，禀告师傅，什么事？胡立东、聂夫人求见。他来，一定有喜事。黑风主人，起来吧。谢主人。真不辜负我所望，这么快就手刃了宁采臣，报了家仇。主人，在下有一事禀报。说吧。请主人恕罪，宁采臣，他。他没有死。什么？宁采臣还活着，那你们还来接我干嘛？主人，此次失手纯属意外，都是因为玄真观的道士燕志霞从中阻挠，我等均不是他的对手。不过，请主人放心。那燕赤霞不会一辈子守着宁采臣的，我们下一次一定会想尽办法守着宁采臣。下次，下次要多久啊？狐族，我栽培了你们这么久，今天要你们只对付一个凡夫俗子，都办不了，太让我失望了吧！大人。都是属下的错，是属下技不如人，才会让宁采臣跑了。要罚的话，您就罚我吧，此事与我娘无关啊。师傅息怒，依徒儿来看，聂夫人他们已经尽力了，要怪只能怪燕赤霞从中作梗。狐族一向对您忠心耿耿，师傅，看在他们以往功劳的份上，再给他们一次机会吧。我没有说过要责怪谁吗？都给我起来！起来吧，谢主人。我不是怨你们，只是和宁家的血海深仇一天不报，我没脸去见我的师兄、我们的前辈聂晨呐。大人放心，只要燕赤霞不在身边，我一定能拿下宁采臣的狗命。好吧，我就等着你的好消息。不过，不要太久了。嗯、小倩，小倩，你静哥哥来了。小倩，你怎么了？陶剑。你还记不记得我曾经跟你说过，三千年前我曾经拜在一个道士的手下，本来我以为自己死定了，可是他却放了我，而且还说要渡我修行。我当然记得了，我记得那天回来，我一直骂那个臭道士异想天开，我们是妖，他们是道，本来就是势不两立的，可他却非要引渡你。是。那个时候，我真的以为他就是个疯子。可就是这个疯子，让我潜心修行，一心向善。这件事情，你只跟我一个人说过，这是我们俩的秘密。小倩，你说的那个道士不会是？对，他就是燕赤霞。他千里迢迢的赶来这里，不是为了救宁采臣。是要阻止我犯下杀戒，毁了修行。陶剑，我真的很矛盾，我该怎么办才好？小倩，人类杀害动物和同类根本就不需要理由，他们自以为是这世上的主人，把别的一切都说成是妖怪。小倩，你不要想太多了。说到底，家仇不能不报。据黑风山探子回报，官府将为死了的学子举行公祭。
，这正是我们报仇雪恨的大好机会。小青，我愿意耗尽我多年来的修炼，助你一臂之力。陶静，从小到大，无论我遇到什么麻烦，你总会在我身边帮我解决。但是这一次，我要自己解决。这毕竟是我的家仇。我一定要自己亲手去报。现在这里到是。诸位，安静一下。日前有本县世子们上山踏青，不幸惨死。我才不相信，因此状恐怖，进而流出狐妖作恶之谣言。经本县仵作仔细查验，证明这一干世子均为野兽所伤，惨死于尖牙利爪之下。绝非妖孽所害，徒儿，本官今日在此举行公祭，一来超度世子们的亡灵，早登极乐；二来也郑重敬告各位乡亲父老。小姐，既然决定了，就不要再犹豫了。本官严惩不贷，大家也不必恐慌。本县已经着令陈捕头带人上山猎捕野兽，并亲自请来玄真观掌门。燕赤眉道长，主持公祭，超度亡灵，驱灾避难。现在，请燕赤眉道长施法。来，就是听这个法术，我听说过，好像很有名气啊。不是，一直听说他法术高明的。下子，我根本就不相信这些鬼神之说。嗯，喂，臭道士，终于让我找到你了！我告诉你，我找的你好苦。放开我！我不放。放开我！不放就不放！你休想花言巧语蒙混过关！我告诉你，今日我一定要替天行道，好好教训你这个道中败类。
撤去。师弟，你这是干什么？得饶人处且饶人，你就放过他们吧。他们是妖，不是人。人也好，妖也好，也是一条命啊！胡说！人妖殊途，你我修道之人，当以降妖除魔为己任。师弟，如果你再不让开的话，休怪为兄不客气了。师傅，没找到。师兄，凡事留一线，他们已经受伤了，就饶了他们吧。师弟，快点让开！师兄，就看在师弟的份上，放他们一条生路。哎，你这个臭道士，怎么回事啊？自己不抓妖也就罢了，还拦着别人。哎，你脑子是不是坏掉了？哼！道长好，道长。你说现在这些妖魔鬼怪多可怕呀！光天化日之下，居然敢祸害人间，简直不把我们这些捉妖人放在眼里。不如我们把一些正义之士都集合在一起，人多力量就大嘛。这样那些妖魔鬼怪就不敢祸害人间了。您说呢？严姑娘，你除魔降妖的想法是好的，但是我们毕竟门派不同，我看不如各干各的，总比聚在一起鱼龙混杂要好。死了。虽然他用真气护住了心脉，暂时缓解了伤情的恶化，但他的伤势，他的脉搏越来越微弱了。必须马上为他打通经脉，输入真气，否则性命难保。让我来，小千。啊，唐金哥，你也受伤了，就别逞强了吧。别管我，我不能让小千出事。套金，小环说的对。如果为了救小倩而连累了你，伯母这心里肯定会不安的。伯母，我的心你该知道，小倩要是出事，我活着还有什么意思？陶金啊，你也不要再逞强了，小倩伤势严重，必须和我们三人之力才有希望救治。这样吧，我跟你伯母先给她打通心脉，由你为她输入真气。